La palabra de Dios, the word of God teaches us that in the beginning God created. Dios creó. God created us. Dios nos creó. Everything we see today, the sun shining. The green of the trees and the plants. The beauty of the ocean. God created it. And in the middle of this beautiful creation, God created man. De esta gran creación de los aires, de los árboles, de la tierra, del sol, de los mares, de los aires, Dios creó al hombre. And God created you. Y Dios te ha creado a ti. And the reason He created you. Y el motivo por cual Él te creó is so that you can have a relationship with God. Es para que tú puedas tener relación con Dios. God created everything. God created the fish in the oceans. Dios creó los, los, las, las peces del mar. Dios creó las plantas. God created the plants. And God created you. A fish cannot live outside of water. A plant cannot thrive without the soil. And you, as a human created in God's image, are not complete outside of a relationship with God. Una pez no puede vivir fuera del agua. Un árbol, una planta no puede florecer sin tierra. Y el ser humano sin Dios no tiene sentido sin Dios. Cuando tenemos a Dios en nuestra vida, when God is in our lives, We are complete. God created you to worship Him. Dios nos ha creado para alabarle a Él. So this morning, we're going to start a series on Saturday mornings. Esta mañana vamos a lanzar una serie por unas... Uh, tres, cuatro semanas and we're going to consider who Jesus ha- says he is vamos a considerar quien es quien dice que Jesús que Él es Amen? Amen Thank you worship team, gracias muchachos How many guys appreciate the music? ¿Cuántos de ustedes aprecian la música? Amen. Give them a hand clap Denle un aplauso Diles, tell them thank you And take them to lunch Dile gracias Y llévanos a comer no, uh, Pastor Rogelio That's back in the back This is his church and his worship team uh, Pastor Roger Uh, Pastor Rogelio que está atrás Esta es su iglesia Y su equipo y sus muchachos We appreciate them Nos apreciamos You know uh, names are We have all been given a name Todos nosotros hemos sido dado un nombre When we were born Our parents gave us a name. Cuando nacimos, nuestros padres nos dieron un nombre. When my dad was born, <laughs> cuando nació mi papá, my grandmother gave my grandfather a name to, get, to name the child. And just like a typical male, 
on his way to the court to register my dad's name, my grandfather forgot the name that my grandmother had told him to name him. À, nhưng mà khi mà trên đường đi đến để đăng ký cái tên đó, để đăng ký tên cho ba của tôi thì ba, ba ông nội của tôi lại quên đi cái tên mà bà nội tôi muốn đặt cho ba của tôi. Cuando iba mi abuelo a la corte para registrar el nombre de mi papá, mi abuelo uh, no sé por olvidizo o por otra razón se le olvidó el nombre de que mi abuela le había dicho a mi abuelo que le diera a mi papá y mi abuelo cuando iba a la corte se le olvidó y fueron al calendario no uh, they went to uh, in Mexico there's a, there's a calendar and every day is a specific name and so the day he, the day he was born día que nació uh, my grandfather picked that name ah. và khi họ đến phòng đăng ký đó khi ông nội tôi đến phòng phòng đăng ký quên mất cái tên đó cho nên thông thường thì họ cũng đề mỗi ngày có những cái tên mà có thể đặt cho nên ông nội tôi lấy cái tên mà ở trong văn phòng đó họ đặt cho ngày hôm đó cho, đặt tên cho ba của tôi so to my dad <laughs> up until my dad was 18 hasta que cumplió 18 años mi papá uh, that was his legal name that wasn't the name he used era el nombre legal de él pero no el nombre que usaba y a 18 lo cambió at the age of 18 he changed his name mà ta đến khi ông được 18 tuổi thì ông mới bắt đầu thay đổi lại cái tên mà bà nội tôi muốn đặt cho ông you know the name that was on the calendar was uh, the name Brigido <laughs> và cái tên ở trên cái lịch mà người ta uh, đề nghị đó là tên là Priscilla it, it's a it's a it's a my dad didn't like it, and I did, I'm, thank God my dad changed his name because I didn't like it either, but... So he changed his name, cambió su nombre. You know, our names are important to us. Uh, our names uh, tend to define our culture. Và những cái tên đó, nó có thể xác định hay là nó bày tỏ được cái bản tính của chúng ta. There's a there's a lot about names in the Bible. Và ở trong Kinh Thánh cũng có rất là nhiều những nhân vật với nhiều tên khác nhau. When Jacob came to know God. Và khi mà Jacob đến để tiếp và biết dòng Chúa. God changed his name. Và Đức Chúa Trời ngài đã thay đổi tên của Jacob. Our names often define us. Nhiều khi những cái tên đó nó có thể giống đi đi cùng với cái uh, uh, cái, cái 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 cá tính của chúng ta. Nombres nos definen. Cuando Jacob conoció a Dios, Dios le cambió su nombre de Jacob. His name meant something. Jacob's name meant something. Và dĩ nhiên mỗi một cái tên nó nó đều có một cái ý nghĩa. El nombre de Jacob tenía un significado. Jacob was a title, a name that meant uh, that meant deceiver, uh, usurper. Và cái tên Jacob nó có nghĩa, nó cũng có một cái ý nghĩa đó là lừa dối những người khác. El nombre de Jacob significaba uh, uh, uno que, que engañaba, uno que uh, usurpaba cosas que no eran de él. Eso es lo que significaba el nombre de Jacob. Uh, that's what his name meant. And God changed his name to Israel. Israel. El nombre de Israel, the name of Israel, that means father of nations. Và cái tên Israel nó có nghĩa đó là cha của nhiều quốc gia, của nhiều quốc dân. Que significa padre de naciones. So his name meant something. Su nombre significaba algo. Và cái tên đó nó có ý nghĩa đặc biệt. In John chapter 8, in Juan capítulo 8, and like I said, como dije, we're going to start a series on who Jesus is. Who Jesus is. Vamos, ta... vamos a empezar una serie de quién es Jesús. Và chúng ta sẽ cùng nhau học hỏi cái chủ đề đó là Chúa Giêsu ngài là ai. And in John chapter 8, they're asking Jesus who he is. Và ở trong gian đoạn 8 thì họ hỏi về Chúa Giêsu ngài là ai. Le están preguntando a Jesús quién es and he gives them an answer. Và sau like, đó thì Chúa Giêsu đã trả lời cho họ. I could ask ai? everybody this morning. Và tôi muốn hỏi tất cả quý vị trong I could này. ask you what your name is. Tôi có thể hỏi tên của quý vị là gì? And you would tell me your name. Yo puedo preguntarte cuál es tu nombre y tú me dirías tu nombre. And your name means something to you. Because your name defines you and your family, who your family is. Porque tu nombre define quién eres tú y quién es tu familia. 
uh, you think uh, well I don't like my family có lẽ quý vị nói là ô tôi không thích gia đình của tôi quizás tú digas no me gusta mi familia you know I don't like who my family was in the past và tôi cũng không thích cái bối cảnh của gia đình của tôi trong quá khứ a mí no me gusta quizás quién es mi familia el nombre de mi familia en el pasado that's okay eso está bien cũng có thể là ok nếu quý vị không thích những cái bối cảnh này là cái tên Because gia đình của mình. Because the God that is calling you is a God that transforms. Bởi vì Đức Chúa Trời của chúng ta là Đức Chúa Trời có thể thay đổi ngay cả cái tên của chúng ta hay là bản tính Porque của chúng ta. El Dios que te toca es el Dios que te transforma. God doesn't leave you the same. Ngài không có để cho chúng ta cứ tiếp tục sống ở trong đời sống cũ. Dios no te deja ti lo mismo. God changes us. Nhưng mà Ngài có thể biến đổi, thay đổi, biến hóa đời sống của chúng ta. He changes us from the inside out. Mà Ngài có thể thay đổi chúng ta từ bên trong. Nos cambia de lo adentro pa fuera. And your, maybe your name in the neighborhood that you grew up meant trouble. Có lẽ tên của quý vị ở trong cộng đồng quý vị là tên những là cái tên nó thường gây đối cho những người khác. Khi mà nghe đến tên của chúng ta. En la vecindad que tú creciste significaba problemas. No? Pero en Cristo, but in Jesus, Your name is gonna mean blessing. Nhưng mà ở trong đấng uh, Christ ở trong Chúa thì cái tên của quý vị sẽ được thay đổi để đem nguồn phước cho những người khác. Your name is gonna be translated to life. Và những cái tên của quý vị nó lại sẽ được thay đổi hoặc là biến đổi để đem đến nguồn sống chúc phước cho những người khác. Your name is gonna be translated to happiness. Và tên của quý vị sẽ được thay đổi để trở nên những cái ý nghĩa đó là phước hạnh hay Your là hạnh Your name phúc. is gonna be changed to peace. Và tên của quý vị sẽ đem đến sự bình an cho những người khác. Your name is gonna be changed to joy. Và tên của quý vị sẽ đem sự vui mừng cho đến những người khác. Your name is going to be changed to wholeness. Và tên của quý vị sẽ đem đến sự trọn vẹn cho những người khác. Not because your name has changed, but because God lives in you and because he lives in you, he's going to change you. Không phải cái tên của chúng ta đã được thay đổi nhưng mà bởi vì Đức Chúa Trời ngài đang sống trên mỗi đời sống của quý vị và ngài đang thay đổi đời sống của quý vị. Quizás en la vecindad tu nombre significa problemas contención pero cuando Cristo vive en ti ese nombre se cambia a un nombre de paz de amor de paciencia de benignidad de bendición de uh, de gozo de alegría no de amargo no de enojado no de una persona violenta sino todo lo opuesto por qué porque la presencia de Dios vive en ti and so they're asking Jesus what who he is le están preguntando a Jesús In Juan capítulo 8, versos 48 al 59, verses 48 to 59, they're asking Jesus who he is, and he gives an answer to who he is. Y da respuesta de quien él es. Then Jesus answered him, if you have your Bible, si tienes sus Biblias, dice la palabra del Señor. Entonces, uh, los judíos uh, le respondieron a él, diciéndole, no dijimos justamente que tú eres un samaritano y tienes un demonio. Then the Jews answered him and said to him, Did we not rightly say that you are a Samaritan and have a demon? Verse 48. Ở trong gian đoạn 8 câu số 48 người ta hỏi Chúa Giêsu và người Giuđa thưa rằng, chúng tôi nói thầy là người Samari và bị quỷ ám, há không phải sao? Jesus, you need to understand that Jesus was not a Samaritan. Dĩ nhiên chúng ta biết rằng Chúa Giêsu không phải là người Samari. Que Jesus no era samaritano y mucho menos tenía un demonio, and much less did he uh, have a demon. Và dĩ nhiên là Ngài không bị quỷ ám. They attributed spiritual activity in Jesus his life to the devil. Nhưng mà họ lại gắn cho Chúa Giêsu những danh từ nó gần với ma quỷ. They didn't know who Jesus was. Bởi vì họ không biết Chúa Giêsu Ngài là ai. Jesus did what he did because he is God. Chúa Giêsu Ngài đã thực hiện rất nhiều phép lạ bởi vì Ngài là Đức Chúa Trời. No conocían que era Jesús. Jesús hacía lo que él hacía porque era Dios y Dios tiene poder sobre la tierra y poder sobre todo espíritu espiritual en los aires. God has power and authority on the earth. The earth is the Lord's and the fullness thereof. The history of humanity will end with God. Và, Let's go ahead. Và Chúa Ngài có quyền năng ở trên tất cả thế gian này bởi vì Ngài đã tạo dựng đến nó và Ngài có đầy quyền để quản trị thế giới này. La tierra es del Señor y la llanura de ella es de él. La historia de la humanidad empezó con Dios y va a terminar con Dios. That's right. It started with God and it's going to end with God. Và cái thế giới này bắt đầu với Chúa but và sẽ kết thúc với Chúa. But they are attributing the power of Jesus Christ. 
và cái điều đó cũng ban cho chúng ta được quyền năng của Đức Chúa Trời. To devils and demons. Và để chúng ta có thể đắc thắng tất cả những quyền lực của ma quỷ. Están atributándole el poder y los milagros de Cristo Jesús y su autoridad a diablos y demonios. Make no mistake about it, Satan does have power. Dĩ nhiên quý vị biết rằng ma quỷ nó cũng có quyền lực của nó. No te equivoques, Satanás sí tiene poder. Por eso personas a veces en este mundo están atadas, afligidas, vacíos y son destructivos porque el poder del enemigo que viene para matar, destruir y robar está sobre sus vidas. Make no mistake about it, Satan does have power. He, he has the power to kill, to steal, to destroy, to deceive. That's why many people today are bound to things that are destroying their lives and they don't understand why. It is because... God has not taken residence. The Lordship of Jesus Christ is not on their life. Hãy nhớ rằng ma quỷ nó cũng có quyền năng để có thể tìm kiếm, để hủy diệt, để cướp phá mỗi đời sống của chúng ta. Và đó lý do tại sao mà rất là nhiều người họ đã thờ phượng và họ đã sợ hãi ma quỷ và đi theo ma quỷ nhưng mà họ không biết lý do tại sao. So they're accusing Jesus. Và bây giờ chúng ta thấy trong câu chuyện này đó là họ đang Están gán cho Chúa Giêsu những cái danh mà không phải thuộc về Jesus. And Jesus corrects their mistake và sau đó thì Chúa Giêsu đã thay đổi cái sự lỗi lầm của họ. Their mistake of defining him wrongly. Bởi vì họ đã không uh, định nghĩa đúng đắn về Ngài là ai. El Señor corrige su error, el error de definirlo a él equivocadamente. Look at 49, verse 49. Ở trong câu số 49. Anytime you ask Jesus, you ask God a question, God's going to answer you. Amen. Và mỗi khi mà chúng ta có một câu hỏi thì Cuando Chúa lại lúc nào cũng trả lời. Tú le haces una pregunta a Dios, le preguntas a Dios, le preguntas a Jesús, él te va a responder. So Jesus responds to their question. El Señor responde a su pregunta and he says in verse 49 in verse 49, él dice, Jesús respondió, Jesus answered, I do not have a demon, but I honor my Father and you dishonor me. Uh, Jesús respondió, no tengo un demonio, pero tú deshonras a mi padre y mi padre uh, y ustedes me deshonran a mí. Jesus is equating the, the dishonor, his dishonor to God's dishonor. Và Chúa Giêsu ngài đã trả lời rằng đó là Đức Chúa Giêsu đáp rằng ta chẳng phải bị quỷ ám nhưng tôn kính Cha, còn các ngươi làm nhục ta. Họ đang tìm cách để làm nhục ngài. El Señor está igualando la deshonra que le están dando a él a deshonrando el Padre. You know what he's saying? ¿Sabes lo que está diciendo? What he is saying is that Jesus and the Father are one. Điều mà Chúa Giêsu ngài đang phán rằng đó là Ngài và Đức Chúa Cha là một. Él está diciendo que Jesús y el Padre son uno. God the Father, Dios el Padre, God the Son, Dios el Hijo, y Dios el Espíritu Santo, and God the Holy Spirit. All three in one make God. Và Đức Chúa Trời trong được thể hiện ở trong ba ngôi đó là Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh là một. This is hard for us to understand. It's hard for us to understand the triunity of God. It's difficult to understand the triunity of God. And there are some things that are not for us to totally understand. But there is enough evidence in Scripture that depict and let us understand that God is triune. Và ở trong lời của Chúa dạy dỗ chúng ta cho nhận chúng ta biết rằng Đức Trời được thể hiện qua ba ngôi, Đức Trời ba ngôi. Entonces hay evidencias escritural, escrituralmente que nos dejan saber que Dios es triune. But in this context, but in this context, Jesus is equating his person to God the Father. Và ở trong cái câu kinh thánh này, Chúa Giêsu ngài đang đây bày tỏ chúng ta một điều đó là Ngài và Đức Chúa Trời là một. En esta escritura el Señor está igualando su persona al Padre y el Padre a él. In verse 50, versos 50. And I do not seek my own glory, but there is one who seeks and judges. And most assuredly, verse 51, 50 and 51, most assuredly I say to you, anyone who keeps my word shall never see death. Y yo les digo, yo no busco mi propia gloria, sino hay uno que ju juzga. Y verso 51, aseguradamente les digo, si alguno guarda mi palabra, él nunca mirará la muerte. Trong câu số 50, 51, ta chẳng tìm sự vĩnh hiển ta, có một đón tìm và đón xét. Quả thật, quả thật ta nói cùng các người, nếu cái nào giữ lời ta, sẽ chẳng thấy sự chết bao giờ. 52, 52. Then the Jews said to him, now we know that you have a demon. 
Abraham is dead and the prophets. And you say, anyone who keeps my word shall never taste death. Verse 53, you are, are you greater than our father Abraham who is dead and the prophets who are dead? Who do you make yourself out to be? Entonces los judíos le dijeron, sabemos ahora que tienes un demonio porque Abraham está muerto y los, uh, y los profetas, sin embargo tú dices, si alguno guardara mi palabra, él nunca mirará la muerte. 53. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham que está muerto y los profetas que están muertos? ¿Quién dices que tú dices que tú eres? Okay, mà Chúa Giêsu phán như vậy thì người Giuđa đáp rằng bây giờ chúng tôi thấy rõ thầy bị hủy ám, Abraham đã chết, các đấng tiên tri cũng vậy mà thầy nói nếu kẻ nào giữ lời ta sẽ chẳng hề chết. Thầy lại trọng hơn cha chúng tôi, Abraham là người đã chết sao? Các đấng tiên tri cũng đã chết, thầy mạo xưng mình là ai? Jesus answered 54. Jesus respondió, If I honor myself, my honor means nothing. It is my Father who honors me, of whom you say that he is your God. Verse 55. Yet, uh, yet you have not known him, but I know him. And if I say I do not know him, I, sh I would be a liar just like you. But I do know him and keep his word. Verse 56. Uh, your father Abraham rejoiced to see my day, and he saw it, and he was glad. Jesús respondió, 54, Si me honro a mí mismo, mi honra no significa nada. Si uh, es mi padre que me honra a mí, al cual ustedes dicen que es tu Dios. Sin embargo, no lo han conocido, pero yo lo conozco. Y si yo digo, uh, yo no lo conozco, yo sería mentiroso como ustedes. Pero yo lo conozco y guardo su palabra. 56. Tu padre Abraham regocijó para mirar mi día. Él lo miró y estaba alegre. Câu 54, 55, 56. Đức Chúa Giêsu đáp rằng, nếu ta tự tôn vinh, thì sự vinh hiển ta chẳng ra gì. Ấy là cha ta làm vinh hiển ta, là đón các ngươi xưng là Đức Chúa Trời của mình. Do vậy, các ngươi chưa biết Ngài đâu, còn ta thì biết. Và nếu ta nói rằng ta không biết Ngài, ta sẽ cũng nói đối như các ngươi vậy. Xong ta biết Ngài, và ta giữ lời Ngài. Verse 57. And then the Jews said to him, You're not yet 50 years old, and you have seen Abraham? And todos los judíos le dijeron, Ni tienes 50 años y tú has visto Abraham? Verse 57. Cha các người đã, Abraham đã nước lòng nhìn thấy ngày của ta, người đã thấy rồi và mừng nữa. Người Judah nói rằng, Thầy chưa đầy 50 tuổi mà đã thấy Abraham. 58 and 59, 58, 59. Then Jesus said to him, Most assuredly I say to you, before Abraham was, I am. Then they took up stones to throw at him, but Jesus hid himself and went out of the temple, going through the midst of them, and he passed right by them. Entonces Jesús le respondió, aseguradamente les digo que antes que Abraham fuese, yo soy. Verse 59, 59. Entonces tomaron piedras para apedrearlo, pero Jesús se escondió de ellos y salió del templo. Đức Chúa Giêsu đáp rằng quả thật quả thật ta nói cùng các người trước khi chưa có Abraham đã có ta. Bây giờ chúng lấy đá đặng quăng vào ngài, nhưng Đức Chúa Giêsu đi lén trong chúng ra khỏi đền thờ. Uh, this morning, why Jesus is God? Buổi sáng nay cái câu hỏi đó là tại sao Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời? In this verse, in verse 57, in verse 57 and 58, ở trong câu số 57. Jesus tells those uh, the, his Jewish people that are listening to him. Jesus tells them something that is very important that they understand. He tells them something that they uh, that they relate to. He tells them something that that has that has been heard since all of creation in their culture. In Exodus chapter 3, if you have a Bible at home, you can read it. But in Exodus chapter 3, it talks about when God spoke to Moses. Jesús les da una palabra clave a estos que ellos bien conocen a través de la trayectoria y la historia de su cultura. Él les dice en los versos 57 y 58, de, les da su nombre. He gives them their name. Và ở trong sách Suy Dĩ Tục Ký Động 3 thì Đức Chúa Trời Ngài đã bày tỏ danh tánh của Ngài. He gives to them the name of God that they understood. Và đã cho họ cái tên mà họ có thể hiểu được Ngài là ai. Él les dio a ellos el nombre de Dios que ellos entendían. He told them that he, I am. Él dijo, yo soy. 
Và Ngài đã phán rằng ta là đấng ta là. And this takes us to Exodus 3, nos lleva a Exodus 3, cuando Dios habló con Moisés, when God spoke with Moses. Và cái điều đó cũng được thể hiện qua câu câu chuyện ở trong sách Ký tự ký đoạn 3 khi Đức Chúa Trời Ngài phán cùng với Moses. When Moses found himself in the desert, cuando Moisés se encontró en el desierto. Khi mà Moses vẫn đang chăn chiên ở trong đồng vắng. When Moses was away from his family and his culture. Khi mà Moses đang ở cách xa gia đình của mình và Moses của mình. Cuando Moses estaba lejos de su familia, su cultura. In medio de su soledad, in the middle of his solitude, God spoke to Moses. Và ở trong cái cảnh đồng vắng đó, chính Đức Chúa Trời đã phán cùng với Moses. And God spoke to Moses and he gave him a task to do. Và sau đó Đức Chúa Trời kêu gọi Moses đã ban cho một cái nhiệm vụ mà ông cần phải thực hiện. And that task, y ese trabajo, Dios le habló y le dio un trabajo a Moses. And that task was to go to Egypt and talk to Pharaoh. Y ese trabajo era ir a Egipto y hablar con Faraón. Và cái nhiệm vụ hay là cái sứ mệnh đó là Chúa Ngài sai phái Môi-se đi đến xứ Egypto đã nói cùng với Pharaoh. And God showed himself to Moses. Dios se mostró a Moisés. Và Đức Chúa Ngài đã bày tỏ quyền năng của Ngài cho Moses. Thấy. God convinced Moses. Dios convenció a Moisés. Và Đức Chúa đã thuyết phục Môi-se để đi đến gặp Just like God this morning is convincing you. Và buổi sáng nay Chúa cũng đang thuyết phục mỗi đời sống của mình. La misma manera que Dios en esta mañana te está convenciendo a ti. God is asking you to hear him and give him entry into your life. Và Chúa là cũng đang kêu gọi quý vị hãy lắng nghe Ngài và mở lòng của chúng ta để Ngài bước vào ở trong cuộc đời của chúng ta. Dios está pidiendo pidiendo permiso a entrar a tu vida and Moses gave God permission. Và Môi-se đã sẵn sàng để Chúa sử dụng ông. Moses said, Moisés dijo, yo oigo, te escucho y voy a ir. Moses said, I hear you. I receive your word and I'm going to go and Moses went. Mà Moses nói, trời Chúa ơi con đã nghe lời của Ngài, con đã nhận lời của Ngài và con sẵn sàng đi đến gặp vua. And, be, lời dạy của and because Moses y porque Moses heard God and obeyed God and did what God asked him to do, Moses saw incredible things porque Moses oyó a Dios, escuchó a Dios, obedeció a Dios y fue hizo lo que Dios le dijo quisiera. Cosas increíbles pasaron en la vida y a través de la vida de Moisés. Và bởi vì, vì môi xe đã nghe lời của Đức Chúa Trời, đã vâng phục lời của Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời và làm theo lời của Đức Chúa Trời thì những phép lạ đã được xảy ra trên đời sống của God is going to do great things in your life. Và cũng vậy, Đức Chúa Trời Ngài cũng sẽ làm những điều đó trên đời, những điều thật là tốt lành. Dios will show up in your life. God is going to show up in your life. Dios va aparecer en tu vida. Và Ngài bày tỏ quyền năng của Ngài trên mỗi đời sống của quý vị và tôi. Leave this place. Rồi khi mà chúng ta rời khỏi nơi này, go home. Khi chúng ta trở về nhà của mình, take your food with you. Và khi mà chúng ta có những cái thực phẩm với chúng ta, and take Jesus with you too. Nhưng mà hãy nhớ để Chúa Jesus Amen. Hãy đồng hành cùng với quý vị. Amen. Vayan de este lugar, lleven se su comida. Vayan a su casa, lleven su comida a casa y lleven a Jesús a su casa juntamente con ustedes y Dios va a hacer cosas grandes. Come on, somebody. That's right. Take him with you. Hãy God is going to do Chúa. great things in your life. Và khi chúng ta đồng hành cùng với Chúa thì những điều kỳ diệu sẽ xảy đến với đời sống của chúng ta. Jesus gives them the name that God gave Moses. Và Chúa, Đức Chúa Giêsu ngài đã trả lời với những người dân Do Thái lúc bây giờ cái tên mà chính Chúa Đức Chúa Trời ngài đã bày tỏ cho Môi-se. El mismo nombre que Dios le dio a Moisés que le diese a Faraón. Jesús le da ese mismo nombre a los judíos que lo escuchan. The same name that God gave Moses to give to Pharaoh is the same name that Jesus is using to give to the those that are listening to him in the context of the scripture. He's saying, I am the same God. Và điều mà Chúa Jesus đang nói ở tại đây là ta, ta cũng là Đức Chúa Trời mà chính Ngài đã hiện ra với Môi-se và nói với Môi-se hãy đi đến với Pharaoh để nói cho Pharaoh biết tên ta hoặc là danh ta là gì. The same God that was with Moses is here right now. Và chính Đức Chúa Trời là Đấng đã ở cùng với Môi-se mấy ngàn năm trước thì Ngài cũng đang hiện diện ở giữa vòng chúng ta ngày hôm nay. El mismo Dios que guardó a Moisés es el mismo Dios que está aquí ahorita. And that same God that did miracles through Moses wants to do miracles through you. Ese mismo Dios que hizo milagros a través de Moisés quiere hacer milagros a través de tu vida. Và cũng chính Đức Chúa Trời đó là đã thực hiện những phép lạ trên đời sống của Moses. Chính Đức Chúa Trời đó cũng muốn thực hiện những phép lạ trên đời sống của quý vị và tôi ngày hôm nay. That same name that Jesus gave them over 2,000 years ago 
is the same Jesus that is here today. I'm going to ask the guys to come forward. If you can come forward, we're going to conclude this morning. El mismo Jesús que dio ese nombre yo soy hace dos mil años atrás es el mismo Jesús que está aquí ahora en esta mañana. Y ese mismo Jesús and that same Jesus wants to do incredible things in your life today. Và danh tánh đó hay là nói về Chúa Giêsu, Ngài cũng đang muốn thể hiện những cái danh tánh, những cái phép lạ đó trên mỗi đời sống của mình ngày hôm nay. Ese mismo Jesús quiere hacer cosas increíbles en tu vida ahora. You ask yourself, that's la pregunta. Can God really show up in my circumstance today? Có lẽ quý vị đang hỏi những câu hỏi. Đức Chúa Trời có thật sự có thể bày tỏ quyền năng phép lạ của Ngài trên đời sống của tôi ngày hôm nay hay không? Tú haces la pregunta que si Dios puede llegar a tu vida ahora y la respuesta es sí. The answer is yes. Và cái câu trả lời đó là chắc chắn là có. Yes, He can. Ngài có thể làm điều đó. Can God deliver my children and the answer is yes can God open a door of opportunity in the situation in which I am right now and the answer is yes Puede Dios llegar a esta situación en que mi vida está ahora y proveer algo que no es posible y la respuesta es sí. Can God heal a sick body, my sick body? Dios puede sanar mi cuerpo, mi cuerpo enfermo. La respuesta es que sí, the answer is yes. Có thể quý vị đang hỏi Chúa, Chúa Chúa Trời Ngài có thể chữa lành cái bệnh tật của tôi hoặc là thân thể bệnh hoạn của tôi hay không? Và câu trả lời rằng chắc chắn Ngài có thể chữa lành. Can God give you money? The answer is yes. Ngài có thể ban chúng ta những vấn đề tài sản hay không? Câu trả lời chắc chắn là được. Puede darte Dios a ti dinero? La respuesta es sí. Can God give you a better place to live and the answer is yes all these things it's not a problem for God but that's not the most important thing más cosa, la cosa más importante the most important thing is salvation la cosa más importante es la salvación sin requires a payment el pecado ocupa un pago the, the book of Romans el libro de Romanos dice que el pago del pecado es la Muerte. The book of Romans says that the penalty of sin is death. God never intended for humanity to die. That was not God's plan. El plan de Dios nunca era que el ser humano muriese. El plan de Dios para el ser humano era estar con él continuamente, perpetuamente en una relación inquebrantable con él. God's original plan for humanity was to be in a relationship with him, a perpetual relationship, a living relationship, all life. That was God's plan. Ese era el plan de Dios. Y cái kế hoạch nguyên thủy của Ngài đó là cho mỗi người sống chúng ta có một cái mối tương giao với Chúa, một mối tương giao thật là thân mật và sống động với Chúa. But what broke that plan? Qué quebró ese plan? Như điều gì đã phá vỡ cái kế hoạch đó? One thing, una cosa, one thing. Chỉ một điều đã phá vỡ cái kế hoạch đó. Sin broke that plan. Và tội lỗi đã phá vỡ cái kế hoạch nguyên thủy đó. And Jesus came to break sin. Và Chúa Giêsu ngài đến Amen. để phá vỡ tất cả tội lỗi. Jesus came đó. to break sin. Ngài đến để phá vỡ những cái vòng tội lỗi của chúng ta. El pecado quebró ese plan. Y Cristo Jesús vino para quebrar el pecado. La deuda del pecado, the debt of sin. Jesus came to break that. That's the most important thing that God wants you to have in this life. Es, esa es la cosa más importante que Dios quiere que tú tengas en esta vida. Es que tu pecado, tu deuda delante de Dios sea eliminada. God wants your debt, your sin debt that is before Him. Who this morning can honestly say, I have never sinned 
¿Quién de, de nosotros en esta mañana honestamente puede decir, yo nunca he pecado? And the answer is none of us. None of us can say that. Ninguno de nosotros podemos decir eso. And because we can't say that, we have a debt to God. Chẳng ai trong vòng chúng ta nói rằng chúng ta không có tội phạm tội và bởi vì tội lỗi và chúng ta phải đối diện với sự chết. Yes, I deal with that. Dios la quita. And that debt, God to Jesus Christ takes it away. Nhưng mà, takes it away. Él la quita. Và chúng ta có món nợ ở trong cái tội lỗi đó và Chúa Jesus Ngài đã đến để chuộc lại cho chúng ta và Ngài ban chúng ta được sự sống. Jesus is God. Bởi vì Ngài là Đức Chúa Trời. Jesus is Dios. He declared it. We read it this morning. Él lo declaró. Lo leímos esta mañana. When you accept Jesus, you accept God. Cuando aceptas a Jesús, aceptas a Dios. Và khi mà quý vị tiếp nhận Chúa Giêsu, có nghĩa là quý vị tiếp nhận Đức Chúa Trời vào trong lòng của mình. Jesus died for sin. Jesús murió por pecado. Bởi vì Chúa Giêsu đã chết cho tội lỗi của chúng ta. He wants this morning to break the stronghold of sin over your life. Và buổi sáng nay ngài muốn chúng ta phá vỡ tất cả những sự kềm hãm của tội lỗi trên đời sống của chúng ta. Él quiere en esta mañana quebrar la atadura del pecado sobre tu vida. Do you want that? Get us eso? Chúng ta muốn phá hủy tất cả những đồn lũy của tội lỗi trên đời sống của chúng ta không? Our biggest problem is sin. El nuestro gran problema es el pecado. Vấn đề lớn nhất trên cuộc đời của chúng ta đó là sự tội lỗi. It's not our health, it's not our family, it's not our money, it's not our house, it's not my car, it's not my bills. No es mi carro, no es mi casa, no son mis hijos, no, es, no son mis, mis finanzas. El gran problema, el gr problema más grande es el pecado. Vấn đề lớn nhất của chúng ta không phải là sức khỏe hay là nhà cửa, tiền, bạc, giác vọng, hoặc hay là tất cả mọi thứ. Nhưng điều lớn nhất đó là tội lỗi trên cuộc đời của chúng ta cần phải xử lý. Do you want that power broken over your life? Và quý vị có muốn quyền năng của Đức Trời sẽ phá vỡ tất cả những đồn lũy của tội lỗi trên đời sống của chúng ta hay không? Accept Jesus in your heart today. Hãy tiếp nhận Chúa Giêsu Christ vào cuộc đời của quý vị trong ngày hôm nay. And He will set you free. Và Ngài sẽ giải cứu <cười> chúng ta ra khỏi tội lỗi. He's gonna set you free. Ngài sẽ giải phóng chúng ta ra khỏi sự tội lỗi. Vas a recibir libertad. You will receive freedom in Jesus' name and in the name of Christ Jesus. Và quý vị sẽ nhận được sự sự giải cứu, sự uh, tự do ở trong danh của Chúa Jesus Christ. If that is your desire, say this to Anelo. Và nếu như đó là cái lòng ao ước của quý vị, why don't you pray with me this morning? Nếu nhận được sự giải cứu, hãy đến cầu nguyện cùng với tôi ngày hôm nay. Let's pray with me this morning. And tell the Lord, dile al Señor, I'm giving you my sin debt. Và hãy nói với Chúa Giêsu rằng Chúa ơi, con dâng tất cả những tội lỗi của con cho ngài. Te estoy entregando la deuda de mi pecado. If that's your desire, si eso es tu anhelo, right there where you're at, ahí en donde estás. Nếu như muốn muốn quỳ muốn giao phó tất cả những tội lỗi của chúng ta cho Chúa, just say the simple prayer. Más dije esta oración sencilla. Si quý vị hãy lặp lại lời cầu cầu nguyện này với tôi. Just say Lord Jesus Christ. Quý vị có thể nói rằng lạy Chúa Giêsu. No más di Señor Jesucristo. Yo, I believe in you, Jesus. Con cũng tin vào ngài. Yo creo en ti, Jesús. And I confess with my lips. Và con sự công nhận với môi của con. Yo confieso con mis labios. And I believe in my heart. Và con tin vào trong lòng của chúng con. Yo creo en mi corazón que tú eres Dios, that you are God. Ngài là Đức Chúa Trời. And Jesus, that you, over 2,000 years ago, you died for my sin. Và hơn 2,000 năm trước ngài đã đến thế gian này và chết cho tội lỗi của con. Y Jesús hace dos mil años tú muriste por mis pecados. Esta mañana, this morning, I receive you as my Savior, Jesus. Và buổi sáng nay con tiếp nhận ngài làm đấng cứu rỗi trên cuộc đời của con. Thank you for Dios de pactos. Thank you for the ministry of God of covenants. Và buổi con cảm ơn Chúa cho cái mục vụ của cộng đồng yêu thương này. Thank you for the food that we get. From Love Community, gracias por la comida que recibimos a través de comunidad de amor. But this morning, above all things, yo de hoy trong hết ở trong buổi sáng nay. Pero esta mañana sobre todas cosas, Cristo Jesús, Lord Jesus Christ, le Chúa Jesús, I thank you for forgiving me my sins. Bởi vì ngài đã tha thứ tội lỗi của con. Thank you for making me. A new person. Con cảm ơn Chúa đã làm cho con được trở nên con người mới. From the inside out. Và thay đổi cuộc đời của con từ bên trong ra bên ngoài. Jesus, send your Holy Spirit into my life. Và cảm ơn Chúa ngài đã ban thánh linh của ngài đến đời sống của con. Holy Spirit, fill my life. Thánh linh ơi, xin ngài đầy dẫy trên đời sống của con. 
work through my life and touch every area of my life te confieso como mi salvador Jesucristo envía tu Espíritu Santo Espíritu Santo llena mi vida y toca todos los áreas de mi vida fluye a través de mi vida ahora en el nombre de Cristo Jesús in Jesus mighty name I pray and, and, and ask this thing and ask this Amen Amen if you prayed that prayer si tú oraste esa oración I want you to stand with me this morning quiero que te pongas de pie conmigo en esta mañana and I want you to put your hands in front of you this morning like this like this put your hands like this in front of you like this like this and by faith y por fe in your own words in tus propias palabras tell the Lord dile al Señor I give you my life Jesus whatever sin it is that you have committed before the Lord cualquier pecado que has cometido delante del Señor entregaselo a Él tell the Lord dile al Señor Lord Forgive me my lying. Dile al Señor, perdona mis mentiras. Perdona mi engaño. Forgive my deception, Lord. Forgive me my anger. Perdona mi enojo. Forgive me my disobedience and rebellion. Perdona mi rebelión y desobediencia. Whatever it is, cualquiera que sea. My drug use, mi uso de droga. My alcoholism, mi uso de alcohol. Whatever it is that controls your life today, cualquiera cosa que controla tu vida ahora. Give it to Jesus. Dáselo al Señor. Tha thứ con ra tất cả những điều đã kìm hãm cuộc đời con, thống kê cuộc đời con. And tell him, tell the Lord Jesus, dile al Señor, I give you my life. I know you From this day forward, from this day in adelante, te doy mi vida. I give you my life. I give you my life, Jesus. Work through my life today. Te doy mi vida, Jesús. Obra a través de mi vida ahora, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, en Jesus mighty name. Now just take a minute, toma un minuto, just one minute, no hace un minuto, and just tell him, no más dile, gracias Jesús, tell him, tell him thank you Jesus, Let's, we thank you Lord, dear Heavenly Father, we want to thank you, we want to thank you for your word, gracias por tu palabra, We want to thank you for your Holy Spirit that is here. Gracias por tu Espíritu Santo que está aquí. We want to thank you for this ministry. Te queremos dar gracias por este ministerio that that blesses us, que nos bendice. With food and other things, con comida y otras cosas. Thank you. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Thank you, Holy Spirit, for being here right now. For moving in me right now. Gracias, Espíritu Santo, por estar aquí y mover a través de mí ahorita. Gracias. Thank you, Lord. Holy Spirit, fill my life today. Espíritu Santo, llena mi vida ahora. Fill my life today. Never let me be the same from this day forward. Llena mi vida hoy y no me dejes ser el mismo desde ahora para siempre, Señor. Thank you, God. Because this day is a day of joy. Gracias, Jesús, porque este día es un día de gozo. It's a day where I have peace with you, God. Es un día que tengo paz contigo, oh Dios. It's a day 
that I can walk in faith and confidence. Đây là ngày mà con có thể được bước đi trong đức tin và ở trong sự tự tin. Because God, you live with me now. Bởi vì Chúa ngày hôm nay ngài đang ở sống trong trong vòng chúng con. Es un día que puedo caminar en fe y confianza, porque Dios tú vas conmigo ahora y para siempre. Y por eso, and for this, Jesus, I give you thanks. Mà Chúa ơi, con cảm ơn ngài trong tất cả mọi sự. Gracias, Jesús. Señor, te damos gracias. Father, we thank you for your children. Chúa chúng con cảm ơn Chúa cho tất cả con cái của ngài. Do the impossible in their lives today. Gracias por tus hijos. Haz lo imposible en sus vidas ahora. Padre, lo pedimos. Father, we ask you. In Jesus' name. Tú mo cầu nguyện trong danh của Chúa Jesus Christ. En el nombre de Cristo Jesús. Amen. Amen. How many you know, Pastor Joshua? ¿Cuántos conocen? How many you know? Translate. Translate. How many you know, Pastor Joshua? Có bao nhiêu người biết một sư Joshua hay là một sư dương người biết này? Today I want you to let Joshua if you need prayer let Joshua pa, let Pastor Joshua pray for you. So quý vị có cái nhu cầu cầu nguyện quý vị có thể đến và một sư sẽ cầu nguyện cho quý vị. Quanto sư sẽ conocen a Pastor Rogelio. How many know Pastor Roger? Wow, có bao nhiêu người biết một sư Roger? Pastor Rogelio. Amen. Si ocupan oración, hablen con Pastor Rogelio. Pastor Miguel, Pastora Claudia. Pastor Miguel, uh, uh, Pastor Claudia, back in the back, her husband and Pastor Miguel, Pastor Claudia. If you need prayer, si ocupan oración, hablen con Pastor Miguel, Pastor Claudia, Pastor Ismael, y su esposa también, and your and me too. I'm I'm a pastor. I pastor a church too. Anytime you need prayer, Call, 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 call. Hey, God, in God, in God, in. We'll pray for you. We'll believe God for you. And we're going to see God work incredibly in your life. Porque Dios no se queda con las manos cruzadas. Because God does not stay with his arms crossed. God's going to do something in your Thank you for allowing us to serve you and your family. It's a privilege for us to serve you. Gracias por permitirnos a nosotros servirle a usted y su familia. Es un privilegio servirles. Gracias. Thank you. God bless you. Have a blessed day. Tengan un día bendecido. If you want a donut, si quieren una dona. If you want some water, si quieren agua. If you want prayer, si quieres oración, please let us pray with you. Por favor, déjanos orar por ustedes en este día. Dios le bendiga. Amen. There's also some food from Walmart that Pastor Roger brought. Hay comida de Walmart que trajo Pastor Rogelio. Take one. Just take one. Don't take all. Don't no. take a bunch. Take one. Take Và one. Chúng ta cũng có những thức phẩm mà một sư Roger cũng đem đến từ Walmart. Quý vị mỗi người sẽ lấy một phần thôi ha. Mỗi người lấy một phần thôi để dành cho tất cả những người khác. Amen. <laughs> Come on, Chua. Thank God. It's a wonderful day once again that we've been blessed abundantly. Chúng ta cảm ơn Chúa cho sự chúc phước thật là tuyệt vời của Ngài. And uh, usually after the event, we also also have some of the food. Uh, snack and soft drink and coffee. Thank you, Pastor Miguel. Thank you, Pastor. Yeah, <laughs> yeah, yeah. Later, later. Okay. Uh, và cũng có thêm cái phần ẩn điển tại đây. đây. Uh, xin mỗi người lấy một phần thôi nha. Mỗi người lấy một phần thôi. Uh, yeah. Yeah. Mấy tuần trước không có họp. Chẳng hạn như bây giờ tôi muốn tại nhà xa quá nhiều khi lên đây các bạn đi về không có họp này phải đi về. Yeah. Ngoài một sự Yeah. Uh, nếu mà muốn
muốn biết là để họp á, tuần nào họp, tuần nào không thì cô liên lạc với con ở trong số điện thoại trong này à, số con thường thông thường cô lấy tờ giấy này rồi mà đó ở trong đó có số điện thoại dạ, con dạ, đó nha yeah. rồi cảm ơn cô có gọi điện là cho không biết dạ, rồi dạ xin chào vào vừa so this is extra uh, so we always give extra and we also have a lot of food over there và chúng tôi cũng còn uh, uh, những cái phần đó là cũng uh, giúp hỗ trợ thêm nhưng mà cảm ơn Chúa Ngài cũng ban phước để rồi chúng ta sẽ có uh, rất là dư dật uh, trong công việc của nhà Chúa. And we are also being blessed abundantly uh, as we are going to minister to the people uh, through food distribution right now. Uh, so, I'm going to show you uh, the session where we are going to do the food distribution. Và cũng sẽ cho quý vị xem cái phần mà chúng tôi cũng phát những phần thực phẩm uh, để chúc phước cho mọi người. And as you can see that uh, there are so many cars parking in so many blocks actually that we have to go to many traffic lights and the cars are parking along the way like this. Uh, from this traffic light to the other traffic light, many traffic lights. Và quý vị sẽ thấy những cái uh, nhiều xe đang đậu để chúng tôi bắt đầu cho công việc phát phần thực phẩm and there are so many uh, có rất là nhiều nhiều xe khoảng 300 chiếc xe và thông thường mà họ phải đậu rất là dài dài ở nhiều cái đèn xanh đèn đỏ khác nhau uh, để đến nhận thực phẩm cho mỗi thứ bảy hàng tuần và đây là nơi mà chúng tôi uh, Vừa rồi thì quý vị thấy ở tại nơi đó thì chúng tôi thực hiện chương trình truyền giảng And there in that place that you see that how we have the evangelistic tent meeting uh, And on this side that you are going to see the, the many sessions of the food distribution here Và ở tại nơi đây thì chúng ta sẽ bắt đầu cho cái chương trình phát thực phẩm uh, And uh, usually we also begin with prayer on this session as well. Và thông thường thì chúng tôi cũng uh, bắt đầu trong sự cầu nguyện trước khi phát thực phẩm ở tại đây. So if any one of you want to come and serve together with us, và nếu như quý vị muốn đến và học vị Chúa với chúng tôi uh, on every Saturday và mỗi thứ bảy uh, hàng tuần, please just contact and come and serve together. Xin quý vị hãy có thể liên lạc và chúng ta sẽ cùng nhau học vị Chúa với nhau. Uh, And may God bless us abundantly. Và xin Chúa Ngài ban phước chúng ta thật là uh, nhiều. And on every first Saturday of the month, we always have the business dinner fellowship. Và cứ mỗi thứ bảy đầu tháng uh, thì chúng ta cũng có cái chương trình người đồng hương. Uh, hello, God bless. Thank you so much. <laughs> yeah. Uh, and tonight we are going to have the event at 6.30 at 142. 00 Golden West Street, Westminster, California. Và buổi tối hôm nay thì chúng ta cũng sẽ có chương trình. Hello. Hello. God bless. Thank you so much for all of your serving heart. Amen. Amen. Victoria. So this is where we do the setup. Và buổi tối hôm nay thì chúng ta... He is so happy. Yeah. Amen. Happy every day and happy to serve God and the people. Thank you so much. Uh, God bless you. Thank you so much. They are very happy to serve God. And now we own up the setting in this place. Uh, và buổi tối hôm nay thì chúng ta cũng sẽ có chương trình gia thiệt người đồng hương vào mỗi thứ bảy đầu tháng uh, ở tại 14200 đường Golden West, uh, thành phố Westminster, California. Please come and join us. Xin mời quý vị đến và tham gia cùng với chúng tôi. God bless us all. In Jesus' name. Amen.